ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கிய கேஸ் சிலிண்டரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஸோ அந்த கேஸ் சிலிண்டர்ல நமக்கு தெரியாம நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இன்க்ளூடிங் பாத்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் சிலிண்டர் கீழே சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸ் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சிலிண்டருக்கு உடைய எக்ஸ்பைரி டேட் எவ்வளோ அது அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அந்த சிலிண்டருடைய வெயிட் எவ்வளோ ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமான சுவாரஸ்யமான தகவலை நம்ம உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலிண்டர் கேஸ் லீக் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ இல்லாமல் ஆக்டிவாக ஒரு வீடியோ சொல்லி தர போறேன் ஓகே இன்க்ளூடிங் இந்த ரெகுலேட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது முதல் கொண்டு எல்லாம் ப்ராப்பரா சொல்லி தரப்பட ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட ஒரு டூ டைப்ஸ் அந்த சிலிண்டர் இருக்குது ஸோ இந்த டைப்ஸ் இந்த சிலிண்டரில் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவனு ஸோ நெட் வெயிட்டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ கிராஸ் வெயிட்டு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஸோ இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எதுக்காக ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னா எதுக்காக ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த கேஸ் சிலிண்டர் வந்து எம்டியா அதாவது வித்தவுட் கேஸில் இந்த சிலிண்டருடைய வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கே கேஜ் இருக்கும் ஓகேங்களா அதேமாரி வித்தவுட் கேஸில் இந்த சிலிண்டருடைய வெயிட்டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் கேஜ் இருக்கும் மோஸ்ட்லி நெட் வெயிட் வந்து எல்லா சிலிண்டர்லையுமே ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ கேஜ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இது ஃபில் பண்ணுறது எல்லாமே காமனாக ஃபில் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது இந்த சிலிண்டர் வெயிட் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஒன் கேஜ் கூடலாம் ஒரு ஒன் கேஜ் கம்மியாகலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவனு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தான் இந்த வெயிட்டையும் இந்த வெயிட்டையும் சரி இதுவும் இதுவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் கேஜ் வந்துடும் ஓகேவா டோட்டலாக ஃபுல் பண்ண சிலிண்டருடைய கேஜ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி அப்படின்னு தான் நமக்கு இந்த சிலிண்டரில் நமக்கு சொல்ல வராங்க செகண்டாக இந்த சிலிண்டரில் வேறு என்ன ஆப்ஷன் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிலிண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த காலத்துக்குள்ளார டி டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கும் அங்கே ஏ டுவெண்ட்டி டூனு இருக்கும் ஸோ இது எதை சொல்ல வரோம்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே டுவெண்ட்டி எயிட்ன்றது வந்து இயரு ஓகேவா இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வருஷம் வரைக்கும் இந்த சிலிண்டர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ்பைரி டேட் தான் இயர் ஓகேங்களா அதை தான் இங்கே சொல்லுவாங்க இந்த சிலிண்டருடைய மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணது வந்து எக்ஸ்பைரி டேட்னு எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும் ஸோ இந்த சிலிண்டர் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி டூன்றது அதான் குறிக்கும் அதுக்கு தான் ஏபிசிடி நாலு லெட்டர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஏதாவது ஒரு லெட்டர் ஏதாவது ஒரு சிலிண்டர் இருக்கும் ஏன்றது மந்த் மந்த் குறிக்கும் ஓகேங்களா ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஓகேங்களா இந்த மூணு மந்த்துக்குள்ளே இந்த சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் அதுக்கப்புறம் இந்த சிலிண்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது எக்ஸ்பைரி டேட்டு ஸோ இதனுடைய குவாலிட்டி கம்மியாகிடுன்றது தான் இந்த டேட்டில் சொல்ல வராங்க அதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேருக்கு வந்து சிலிண்டர் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா நிறைய பேருக்குலாம் எல்லா சிலிண்டருமே கம்பல்சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஹோல்ஸ் வந்து கொடுத்தது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரீசன் இருக்குது ஸோ சாதாரணமாக இந்த ஹோல்ஸ் வந்து கொடுக்கல எதுக்காக இந்த ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நிறைய நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுவோம்னா த கீழே தரம் வந்து முழுவதும் தண்ணி ஊற்றுவோம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா துரு பிடிச்சிடும் சரி இங்கே பாருங்கள் துரு பிடிச்சிருக்கீங்களா நீ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் துரு பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி டேரெக்டாக சிலிண்டர் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு 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 இன்ச் அளவுக்கு கீழே வந்து சிலிண்டருடைய அந்த ஸ்டாண்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டாண்டு மாதிரி கொடுத்தாங்க ஓகே ப்ரோ கீழே இந்த ஒவ்வொரு சிலிண்டர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஊற்றுற தண்ணியெலாம் போய்ட்டு தேங்கி இடி இங்கே நிற்கும் ஸோ ஓகேவா இது வழியாக எவ்வளோ பேர் ஆகுறதுனால நமக்கு என்னென்னா இங்கே த்ரூ பிடிக்காமல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இது இதே காற்று போகிறதுக்கு வர்றதுக்காக தான் இந்த ஹோல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி போகிறது வரதுனால தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் இங்கே த்ரூ பிடிக்கிறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருந்தாலே மேக்ஸிமம் த்ரூ பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த இது இது இல்லாமல் இருந்தால் இன்னும் இன்னொன்று அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்காக மட்டும் தான் இந்த ஹோல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது இருந்தால் நம்ம ஒரு புது சிலிண்டர் வாங்குகிறோம் ரீஃபில் பண்ண சிலிண்டர் வாங்குகிறோன்னா கண்டிப்பாக இந்த மஸ்ட் இந்த இந்த
ரெகுலேட்டர் வென் நாட் இன் யூஸ் ஸோ இது ஆஃப் இது ஆஃப் ஆன பிறகு தான் யூஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃப் பண்ண மாதிரி ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிங்க செகண்ட் என்ன பண்ணால் இங்கே இருக்கிற நாபு ஸோ இதை வந்து அப்படியே நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் வராது ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இங்கே இங்கே என்ன தான் பிடிச்சி இழுத்தாலுமே வராது ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் ஒரு நாப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது லைட்டாக இந்த கயிறு பிடிச்சி நீங்கள் இழுத்துனாலே இங்கே பாருங்கள் வந்துருச்சுங்களா பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இந்த மாதிரி கயிறு பிடிச்சி இழுங்க இழுத்து நான் இழுத்துட்டு லைட்டாக தூக்குனாலே நமக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுங்களா ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன செக் பண்ணால் இந்த புதுசாக வாங்கின சிலிண்டரில் இதுக்குள்ளார வந்து ஒரு ஓரிங் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் வீடியோ நல்லா பாருங்கள் இங்கே இதுக்குள்ளார ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு ஓரிங் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஓரிங் மூட்டை இல்லைன்னா நமக்கு வந்து இங்கே இருக்கும் ஓரிங் ஓகேவா இந்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஒரு ஓரிங் மாதிரி இருக்குங்களா ஸோ இந்த ஓரிங் வந்து மஸ்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க நீங்கள் விஷுவலாக பார்த்தாலே கண்ணில் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ஓரிங்கு இந்த ஓரிங் எல்லாம் தயவு செய்து வாங்கிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம ரெகுலேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு லீக் ஆகும் ஸோ ஓகேவா அந்த ஓரிங் செக் பண்ணோம் செக் பண்ணிட்டீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன செக் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு நாபு மாதிரி இருக்குங்களா இந்த நாபு வந்து நம்ம நார்மலாக எப்படி டூ வீலரில் காற்று அடிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நாபு தான் ஸோ நீங்கள் அழுத்துனீங்கன்னா சவுண்ட் வரும் உள்ளே கேஸ் இருந்தால் அதனுடைய சவுண்ட் வரும் ஸோ ஓகேவா இதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணாதீங்க நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நாபு வந்து கரெக்டாக இருக்கா டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஓகேவா ரவுண்ட் ஷேப்பில் நல்லா டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கா ஸோ இது டேமேஜ் ஆகாமல் இருந்தால் மட்டும் தான் நமக்கு வந்து கேஸ் வந்து எந்த லீக் ஆகாது ஸோ இது அதுக்கு தான் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த நாபு வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடாது உள்ளே இருக்கணும் ஓகேவா இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கு தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெகுலேட்டர் ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் ஓகேங்களா லைட்டாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாலே ப்ரெஸ் டைப்பு ஓகேவா மேலே பிடிச்சி வச்சுங்க மேலே பிடிச்சிட்டு ஓகேவா நமக்கு எந்த மாதிரி ஒயர் ஓஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி விட்டுங்க ஓகேவா நல்லா ப்ரூ ப்ரூ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருங்க விட்டுக்கூடாது ஓகேவா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் விட்டுக்கூடாது இங்கே லாக் ஆனோடனே நல்லா ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லாக்கை எடுத்துருங்க ஓகேவா எடுத்துட்டுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக எடுத்து பாருங்கள் வரக்கூடாது ஓகேவா முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே தான் வேணும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லாக் ஆகிட்ட பிறகு தான் இந்த நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டு தான் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ஒரு டைம் இழுத்து பார்த்துங்க வரக்கூடாது ஸோ மோஸ்ட்லி பெஸ்ட்டு சேஃப்டியாக இருக்கணும்னா நம்ம எப்போ கேஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அதை சிலிண்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஜன்னலோ இல்லை விண்டோவோ இல்லை கதவோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுங்க சம்டைம்ஸ் சம் கேஸ் லீக் ஆச்சுனாலும் நமக்கு ஃபயர் ஆகுது சான்சஸ் இருக்காது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள் ஓகேவா அப்புறமா ஆன் பண்ணிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தே